Muy bien, estamos de regreso con lo último de la semana. Es el momento en que nuestros panelistas destacan desde su punto de vista lo que ha sido bueno, lo malo, lo, lo regular de la semana. Vamos a empezar con Bianca. Bianca, ¿qué destacas? ¿Lo bueno o lo malo esta semana? Lo malo. ¿Por qué? Porque aunque se puede creer que quizá es inherentemente bueno que hayamos escuchado los testimonios de dos agentes que trabajan para el IRS, eh, los, los detalles son los que verdaderamente importan y el hecho que están demostrando que estas agencias federales han estado trabajando activamente por años para eh, quizás favorecer de cierta manera a la administración de Joe Biden o, o a la familia de Joe Biden y eso es lo malo, eso es lo inherentemente malo, lo preocupante porque estamos viendo eh, más evidencia salir a la luz poco a poco de cómo las agencias quizás están eh, pues corrompidas, están corruptas, llenas de personas que no están trabajando para el bien común, que no están interesados en buscar la verdad o la verdadera justicia, sino que están buscando proteger a ciertos estas personas, no, ¿para qué? No sé, quizás es porque eh, Joe Biden tiene alguna información demasiada importante, demasiada controversial en contra de estas personas que no se atreven a irse en contra de él. Yo creo que eso es lo, uh -huh. la conclusión o la teoría más grande que tengo, porque sí. es que me parece increíble que tengamos tantas personas dentro de nuestras agencias que estén todos los días, parece ser, trabajando para protegerlo a él y a su hijo Hunter Biden. Eh, Heidi, ¿quieres comentar algo sobre esto? Por supuesto, eh, tenemos que tomar en consideración que estos informantes están hablando que desde que empezó la investigación ellos sintieron que se estaba obstruyendo la justicia y estamos hablando de que esta investigación empezó en el 2018 bajo la administración sí. de Donald Trump y que Donald Trump designó a personas para que se encargaran de la investigación, así que si hay corrupción estamos hablando de Donald Trump y su gobierno. Bueno, muy bien, los dos puntos de vista, eso está perfecto. Franklin, ¿qué destacas? ¿Lo bueno o lo malo? Lo bueno de la ¿Sí? semana. ¿Qué sí. es? Un artista de country, Jason Aldin, publicó uh -huh. un video de un tema que ya había anunciado y es sumamente importante. El tema es llamado Try That in a Small Town, como inténtalo en un pueblo pequeño, en sí. un pueblo rural. ¿Y por qué lo destaco? Porque considero que es importante que artistas, más allá de las ideas políticas, puedan rescatar valores patrióticos estadounidenses y un mensaje claro también a quienes buscan eh, desarrollar disturbios, actos ilícito, ilícitos. Y por otro lado, causó una reacción en algunos grupos de la izquierda acusando este tema de ser racista o de promover el linchamiento que simplemente no se justifica o sostiene sí. en la realidad. ¿Quieres decir algo? Yo... Pues esto es porque los republicanos eran la única demócrata. Y lo agradezco. Sí, ah, yo creo que yo no pondría la mano al fuego por una persona que utiliza, por ejemplo, la bandera confederada y que es una persona racista. Así que yo... En tu, en tu lugar no lo defendería. ¿Quieres decir algo rápido? Eh, absolutamente. Está siendo un tema que deberías apoyar. Tú y yo ahorita deberíamos estar de acuerdo en que las protestas del 2020 que causaron 2 mil millones de dólares en daños de propiedad estuvo mal. Deberíamos estar de acuerdo con eso. Y el 6 de enero también. Muy bien. Sí, estoy de acuerdo. ¿También? Uh -huh. Estamos de acuerdo. Heidi, ¿bueno o malo? ¿Qué destacas de esta semana? ¿Lo bueno o lo malo? Es la primera vez que me toca destacar lo malo. ¿Ah, sí? Porque yo creo que de todo lo que sucedió esta semana hay más cosas malas que buenas. Y en este caso voy a hablar del trato inhumano que están recibiendo los migrantes que están llegando a Texas por el Río Grande. Creo que esta semana nos enteramos que el gobernador Greg Abbott básicamente autorizó o les pidió a, los, a las personas que están básicamente viendo las personas que están llegando a través del río que devolvieran a los migrantes que estaban llegando, que están llegando ilegalmente, pero estos migrantes estaban llegando con niños y vimos un caso de una niña de cuatro años que estaba desmayada a la cual la enviaron a que se regresara y a un niño que se le había partido la pierna que también lo enviaron para que se regresara y esto va en directa violación de los derechos humanos del derecho internacional y de las leyes de los Estados Unidos que establecen que cuando los niños vienen a pedir asilo se les tiene que que se les tiene que ayudar y me parece que esto va mucho más allá de un partido político si eres republicano, claro. si, eres, si eres demócrata, los niños tienen que ser protegidos y me parece inhumano que porque un gobernador haya dado una orden las, los um, guardias fronterizos estén acatándolas y tratando a estos niños de una manera Franklin, inhumana. ¿quieres decir algo? Sí, sin duda alguna, Señor. algo muy importante que aclarar la supuesta orden del gobernador no está confirmada hay una carta por parte de una persona involucrada que dice que lo inhumano, se ha llegado a lo inhumano en cuanto al trato se refiere a los migrantes. Si ese es el caso, que se denuncie y que se busque la responsabilidad, pero no está confirmado, es una investigación en proceso. Actualmente muchos migrantes están falleciendo, es cierto. De hecho, bajo la administración Biden se duplica casi el número de migrantes que intentan venir a los Estados Unidos y fallecen, que con respecto a la administración de Donald Trump, son números preocupantes y que por supuesto hay que atender, 
pero esta denuncia no está confirmada. Una investigación en proceso y de ser cierta sería muy grave, pero no está confirmado. ¿Quieres decir algo? No, porque yo creo que también lo importante es destacar que la administración demócrata de Joe Biden también ha estado incentivando a que las personas estén cruzando de forma ilegal, no lo cual es, es poner en riesgo también Eso la vida no de los cierto. migrantes. Te sí, reto a que encuentres no, no una hecho... instancia en la que el presidente o la administración demócrata ha pedido a las personas que vengan ilegalmente. Este Joe Biden, no Joe Biden durante su campaña, no es durante su campaña básicamente estaba diciendo que todos son bienvenidos, que bajo su administración que iba a lograrle todo lo que ellos deseaban. Así que eso para mí es una invitación abierta que todavía la mantiene a pesar de la, la, la retórica de la administración. Falso. Joe Biden como su persona y los que están a su alrededor están incentivando a que las personas sigan cruzando, sigan poniendo sus vidas en riesgo a diario Bien, y eso falso. es un hecho. Bien, eso es perfecto. Falso. Nos vemos la próxima semana, vamos a tener mucho más que debatir. A todos muchas gracias por estar esta noche. Gracias. Nos vemos la próxima semana.